আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদের দেখাবো মাইক্রোসফট এক্সেলে কিভাবে ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হয় কিভাবে ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হয় সেটি তোমরা ক্লাসে শিখেছো এখন আবার দেখে নাও কিভাবে তুমি সহজেই ক্যালেন্ডার তৈরি করতে পারবা ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আছে অনেকগুলো মাধ্যম আছে আমি তোমাদের একটি সহজ পদ্ধতি দেখা দিচ্ছি এভাবে যদি তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো ইনশাল্লাহ সুন্দর করে তুমি ক্যালেন্ডার ডিজাইন করতে পারবে তো চলো এবার শুরু করি সালের ওপরে সাল দিয়ে দিলাম এখানে আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এভাবে মাসগুলো দিব স্যাটারডে সানডে মানডে টুইসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মুসলমানদের সপ্তাহের শুরুর দিন হচ্ছে স্যাটারডে সানডে নয় স্যাটারডে এবং খ্রিস্টানদের খ্রিস্টানদের সপ্তাহের শুরুর দিন হচ্ছে সানডে সানডে মানে হচ্ছে কি সূর্য পূজার দিন সেদিনকে তারা সূর্য পূজা করবে কিন্তু মুসলমানদের সপ্তাহের শুরুর দিন হচ্ছে এমস সাবতে শনিবার তো আমরা অবশ্যই স্যাটারডে থেকেই শুরু করব সানডে থেকে শুরু করব না এখানে হুম খ্রিস্টানেরা সানডে থেকে শুরু করবে কিন্তু আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা অবশ্যই স্যাটারডে সানডে মানডে এভাবে করে শুরু করব অর্থাৎ শনি রবি সোম মঙ্গল বোধ বৃহস্পতি শুক্র শুক্রবারকে আমরা সব শেষে রাখব আচ্ছা এভাবে আমি সংক্ষিপ্ত নামগুলো দিলাম এবার এখানে হচ্ছে কন্টেন্টগুলো আমাদেরকে দিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আবার এখানে আসলাম সাত আট এই দুটোকে এভাবে সিলেক্ট করে এভাবে টান দিলেও হয় তারপর পর এখানে চোদ্দো পনেরো আবার এই দুটো সিলেক্ট করে এইভাবে টান দিলেও যাবে একুশ বাইশ সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ হয়ে গেল এখন আমরা একটিকে সুন্দর করে ডিজাইন করে নেব তারপরে একে একে আমরা এদিকে কপি পেস্ট করে বেশি 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 করে নেব এইভাবে আমরা এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হালকা করে ফ্রাইডে লাল করে দেবো তবে এখন নয় সর্বশেষে আমরা লাল করব ফ্রাইডেকে আচ্ছা এবং এই জায়গাতে আমরা এটিকে এই লাইনটি মাঝখানে নিয়ে আসবো ওই জানুয়ারির লেখাটা নিয়ে আসবো আমি মাঝখানে মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য এই পুরো লেখাটি এভাবে সিলেক্ট করে এই যেখানে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার এখানে ক্লিক দিলেই মার্জ অ্যান্ড সেন্টার হয়ে যাবে এখন এটিকে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি হালকা করে গাড়ো দিতে পারি ইচ্ছা মতো এভাবেও দিতে পারি হ্যাঁ এইভাবেও দিতে পারি গাড়ো দিলে অবশ্যই এখানকার লেখাটি আমাদের সাদা করতে হবে যাতে ফুটে আরও গাড়ো দিলাম এবং জানুয়ারিকে আমরা এখান থেকে বোল্ড করে দিলাম একটু বড় করলাম ব্যাস ওপরে এই হেডলাইনটিকেও বোল্ড করে দেব আর এই লেখাটি আমরা অবশ্যই লাল করে নেব পরবর্তীতে এই হচ্ছে আমাদের একটি ডিজাইন আচ্ছা এরপরে এই ডিজাইনের এই লেখাটুকু আমরা এখানে যা করে করে নিয়েছি এই লেখাগুলো পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে কীভাবে আলাদা করে ফাঁকা এই ফাঁকাটিকে যে কোনো কালার দিয়ে ভরাট করতে পারি নাও করতে পারি আন্ডু করলাম আচ্ছা এখন এই লেখাটুকুকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে কপি করব কপি করার পরে এখানে এইচের কলাম বাদ দিয়ে আয়ের কলামে কাটসার রেখে পেস্ট করলাম এখানে আবার পির কলাম বাদ দিয়ে কিউর কলামে কাটসর রেখে পেস্ট করলাম আমাদের তিনটি এক লাইনে হয়ে গেছে এখন এই পর্যন্ত ডাব্লিউ পর্যন্ত পুরোটুকুই আমরা এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এক কলাম থেকে আর এক কলামের যে দূরত্ব অনেক দূরে 
এই দূরত্বকে আমরা কমায় দেবো কিভাবে ফরম্যাট কলাম ওয়েথ আচ্ছা এবার থ্রি পয়েন্ট ফোর দেন এন্টার দেখুন কাছে কাছে চলে এসেছে আচ্ছা এবং আমাদের এটুকুই হচ্ছে পেজ আমরা পেজ পেজের মাপটা একটু নিয়ে নিই পেজ লেআউট মার্জিন ন্যারো এই দেখুন ডাবলু পর্যন্ত পেজের মাপ হয়ে গেছে এবং পেজটি আমরা নেব এ ফোর বেশ এ ফোর দেখে নিচ্ছে কতটুকু গেল এটুকু আমাদের এ ফোর সাইজ পেজটি আমরা এখানে নর্মাল মোডে আছে পেজ লেআউট মোডেও নিতে পারে পেজ লেআউট মোডে নিলে পারে এইভাবে এরকম লাগবে দেখতে আচ্ছা এখন আমরা এই অংশটুকুকে এইভাবে সিলেক্ট করে হোম থেকে কপি তারপর এখানে নয়ের রো বাদ দিয়ে দশের রোতে কাটসর রেখে পেস্ট করব আবার একটি রো বাদ দিয়ে তার পরের রোয়ে কাটসর রেখে হোমে গিয়ে পেস্ট অথবা কিবোর্ড থেকে পেস্ট আবার একটি রো বাদ দিয়ে তারপরের রোয়ে কাটসর রেখে হোমে গিয়ে পেস্ট অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি ব্যাস চলে আসে এক দুই তিন চার তিন চার বারো বারো মাস আমাদের হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে এখন হচ্ছে এখানে জানুয়ারি আছে এখানে ফেব্রুয়ারি করতে হবে ডিসেম্বর তাহলে আমরা কন্টেন্ট চেঞ্জ করে নিলাম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর এভাবে আমরা মাসের নামগুলো চেঞ্জ করে নিয়েছি এবার হচ্ছে ভিতরের কন্টেন্ট তারিখগুলো এখানে টুইস ডে থেকে শেষ হয়েছে তাহলে এখানে ও পরের পৃষ্ঠাতে গিয়ে পরে ফেব্রুয়ারিতে গিয়ে ওয়েড নেক্সট ডে থেকে শুরু হবে তাহলে আমরা এই দুটো কেটে দেব তারপর এখান থেকে আমাদের শুরু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এলিভেন যাই হোক এভাবে আমরা পরবর্তী সবগুলোকে চেঞ্জ করে দেব উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ ফেব্রুয়ারি মাস এখান থেকে আমরা মাসের নামটি দেখে নেব এই ডান সাইড থেকে ডেস্কটপের নিচে টাস্ক বারের ডান সাইডে লেখা আছে এইখান থেকে আমরা ক্যালেন্ডারটি দেখে নেব এখান থেকে আমরা একটু ডানে যাই এখানে ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে এই সাল সালে এসে দু হাজার তেইশ তারপরে হচ্ছে জানুয়ারি পর ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি দেখব ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে ওয়েডনেস ডে থেকে এবং আঠাশে মাস আঠাশ দিনে মাস তাহলে ওয়েডনেস ডে থেকে এক তারিখ হবে এবং আঠাশে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এখানে তাহলে ওয়েডনেস ডে ঠিকই আছে এবং আঠাশ আঠাশ আঠাশে মাস এরপরে হবে এক তারিখ হচ্ছে এখানে টুইস ডে এখানে আবার ওয়েডনেস ডে গিয়ে এক তারিখ হবে হ্যাঁ এখানে আবার এক দুই তিন এভাবে বাকি এই ডিসেম্বর পর্যন্ত টোটালটাই আমাদেরকে এই কন্টেন্টগুলো কমপ্লিট করতে হবে এবার বাকি কাজগুলো এখানে যদি আমি আমার প্রতিষ্ঠানের নাম দিই তাহলে এই জায়গাটি আমাদেরকে ফাঁকা করতে হবে তো এখানে ক্লিক দিয়ে 
এখানে এইভাবে সিলেক্ট করে কি করতে হবে রো বৃদ্ধি করতে হবে ইনসার্ট রো এইভাবে রো বৃদ্ধি করে নিতে হবে আচ্ছা তো এখানে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের নামটি দিয়ে দিব কিভাবে ডাইরেক্ট আমি এখানে লিখতে পারি আবার এখান থেকে আমি এই শেপস নিতে পারি এই যে টেক্সট বক্স এই টেক্সট বক্স নিয়ে আমি এখানে এই যে ক্লিক দিলাম এখন এর মধ্যে আমি আমার লেখাগুলো লিখে নেব আমার প্রতিষ্ঠানের নাম লিখব জিরো ওয়ান সেভেন টু ওয়ান একটা হাই ফ্যান জিরো থ্রি ওয়ান এইট নাইন ফোর বেশ এবার আমরা লেখাটিকে ইচ্ছে মতো আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো একে আমরা কালার করে নেব বোল্ড করে নেব বিভিন্ন লেখার বিভিন্ন ডিজাইনও দিতে পারি এবং এখানে লিখবো হচ্ছে দুই হাজার তেইশ দুই হাজার তেইশ সাল এই দুই হাজার তেইশ সাল এটা এভাবে না লিখে একে আমরা একটু ডিজাইন করতে পারি অর্থাৎ অর্ডার থেকে যে কোনো একটু ডিজাইন নিতে পারি দুই হাজার তেইশ এই যে একটু ডিজাইন মনে হচ্ছে সুন্দর লাগতেছে এখন এই লেখাটি নিয়ে গিয়ে আমরা একটি জায়গাতে রেখে দিতে পারি হয়ে গেল দুই হাজার তেইশ সাল তাহলে আমরা এভাবে সুন্দর করে ক্যালেন্ডারটি করব এবং এই যে রোগগুলো আছে এই রোগগুলো আমরা এভাবে কম বেশিও করতে পারবো আচ্ছা এরপরে যদি মনে চাই যে নিচে একটি আমি ছবি দেব তাহলে এই নিচের এই জায়গাটিতে আমি একটি ছবিও ব্যবহার করতে পারবো ছবি ব্যবহার করার জন্য ইনসাইট পিকচার পিকচার গিয়ে আমরা ইচ্ছে মতো আমাদের একটি ছবি দিয়ে দেব আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছবি অথবা ভালো ধর্মীয় কোনো ছবি হ্যাঁ এই ক্যালিগ্রাফিটি হচ্ছে আমার এক বড় ভাইয়ের ক্যালিগ্রাফি সে ঢাকাতে ক্যালিগ্রাফির কাজ করে তার বাড়ি হচ্ছে বগুড়াতে একটু ছোট করে নেই ব্যাস নিচে একটু বড় করে নিলাম ব্যাস হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এই হচ্ছে ডিজাইন একটু ছোট ব্যাস আচ্ছা এই কলামগুলো আমরা একটু করে ছোট করতে পারি ইচ্ছে করলে না করলেও প্রয়োজন নেই যদি মনে চাই তাহলে করতে পারবো একটু ছোট করাতে নিচে আমি আর একটু জায়গা পেয়ে গেছি এই জন্য আমি ছবিটিকে একটু বড় করে নিলাম আচ্ছা এ হচ্ছে আজকের আমাদের ক্যালেন্ডার ডিজাইন তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ক্যালেন্ডার ডিজাইন ডিজাইন দেখলে হ্যাঁ তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে ক্যালেন্ডার ডিজাইনের জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আছে যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে এক্সেলে ক্যালেন্ডার তৈরি করা যায় আমি যে পদ্ধতিটি তোমাদেরকে আজকে দেখালাম এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি 
তুমি এইভাবেই ক্যালেন্ডারটি সুন্দর করে তৈরি করতে পারো এখানে আমি টেক্সট বক্সটি দিয়েছি তাতে আমার লেখার সুবিধা হয়েছে তুমি ওই টেক্সট বক্স নিয়ে এভাবে যদি লেখো তোমারও সুবিধা হবে এবং ভিডিওটি অবশ্যই তোমাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে দেখতে হবে এবং দেখে তারপরে সে অনুযায়ী তোমাকে ডিজাইনটি কমপ্লিট করতে হবে তো তোমরা যারা একেবারে নতুন আমাদের চ্যানেলে এবং আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল বাটনে ক্লিক করে দেবে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ